。上级说道。经过一系列分析了解后，我终于认定了只有503是自己人。正当我们一起准备实施反嘎人狂行动时，才发现没有任何武器可用。最终，我只能扯下某张床上的护栏钢管，拿它当武器。而手机也来消息了。我点开一看。是503在群里发号施令，他们到了，大家走，一定要小声点。我一手抓着钢管，一手小心翼翼的推开宿舍门，走了出去。还好外面的走廊并没有人，但我能听到脚步声了。当时我藏的宿舍是 211， 而月台是在201那边，能听到脚步声，这意味着有人正在赶过去。我一路弯着腰走过去，幸好没有碰到任何人。到了201之后，我犹豫了片刻。没想到房门突然被打开，里面飘出一个声音：“ 2 0 5的同学吗？”我抓紧手中的钢管，回答道：“是的，我是住在503的，看来真的只有我俩了。”他从宿舍里走出来，我才真正信任他。而他的手里也有一根钢管，看来这是我们能找到的最好的武器了。他指着黑暗的楼道说：“那个窗口是月台的唯一出入口，月台另一侧有两三米的墙壁，根本没办法爬出去，所以那两个人嘎定了。”明白了。我们只要守住那里就好了，不管出来的是谁，往咖喱打。我们缓缓走进楼道，走到了窗户旁，在两边埋伏了起来。才刚走进，就听到外面有很惨烈呻吟声，有人正在被嘎。不久之后，窗外脚步声响了起来，是两个人的脚步声。我们都知道，接下来发生的事将会异常疯狂。当凶手上半身从窗户外探进来的时候，我跟503都没有任何犹豫。因为他穿着黑衣服，还戴着口罩，我们的钢管狠狠地砸了下去，而对方甚至来不及发出惨叫，就直挺挺地追了进来。我重复着举起钢管砸下去的动作，不断攻击他，而这个举动明显吓退了窗外的另一个凶手。我跟503对视了一眼，他率先爬窗出去了，我也紧随其后。我们追到了月台上，那个黑衣凶手举着刀，缓缓地后退，他的身后明显躺着两具被嘎去的尸体。也许是受尸体刺激，我跟503仿佛疯了一样冲了上去，没给他任何机会。他一边后退，一边尝试跟我们沟通：“慢着，先别动手，你不能嘎我，我可以告诉你们。”可是我完全不理会他想说什么，上去就是一顿疯狂输出。他踉跄后退，瞪大双眼，似乎非常难以接受这样的现实。毕竟他可是杀人者，怎么也没想到我们会比他还凶残。我和503继续用钢管朝他疯狂输出，继续挨了几下之后，他终于倒下了。503冲上来又补了几钢管，他才彻底断气。而之后也已经累得气喘吁吁的。可正当我准备休息时，突然瞥到了这凶手一眼，他的口罩也被棍子打落下来了。在淡淡的月光下，我看到了他的样貌，他居然就是我。我全身鸡皮疙瘩都起来了。地上躺着的那具尸体，虽然他被打得乱七八糟。可那张脸很明显是我的，但由于503在身旁，我没敢表现的太明显，更没敢让他知道这件事。他跟我一样多疑，他知道的话一定会对我表现出敌意。可是我想不通这到底是怎么回事，为什么会出现另一个我？短短几秒，我就下定了决心，绝对不能让503知道这件事，不然我们可能就分崩离析了。就算要去找出原因，也是在杀光所有的凶手之后，还有两个凶手。还有一个警察，可就在这个时候，可怕的事情发生了。我只觉得身后突然刮起一阵微风，然后感到腰部某处无比冰凉。扭头一看，才知道原来是另一个黑衣人，他手中的刀已经刺进我的腰部了。我只觉得浑身无力，我想尖叫，可是喉咙却被液体堵塞住了。我的声音没有发出来，而凶手也趁机抬起脚把我踹开。一股刺骨的疼痛感从我腰部传遍全身，我倒了下去。重重摔在地板上， 5 0 3发现后忽然尖叫一声，急忙拿起钢管防御。我侧身躺在地上，用手按着被捅穿的腰部，我浑身酸痛，所有的力气都在流失。嘎七将至，迷糊中我看到503在和嘎人狂的搏斗中明显处于下风。他被黑衣人用刀逼得连连后退，他的手臂、肩膀甚至腰部都有被刀划伤的痕迹。这样下去，他恐怕也要嘎了。